அதுக்கப்புறம் டிப்ளமோ கோர்ஸ் படித்தேன் ஒன் இயர் அது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மறுபடியும் எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போனேன் எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனி வேலைக்கு போயிட்டு அங்கேயும் ஒரு வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் வேலை செஞ்சுட்டு நின்றுட்டோம் அதுலேருந்து நின்றுட்டோம் நின்றுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம ஆகிடுச்சு அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் ஆனதும் அம்மா கூட்டிகிட்டு ஊரோட போயிட்டாங்க சிறுநாகலூர் மருத்துவர் பக்கத்தில் சிறுநாகலூர் ஒரு ஊர் அந்த ஊர் போயிட்டு அங்கே இருந்தோம் மேடம் வீடெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்பாவோட சேஃப்டி பைசா வச்சுருந்து அம்மா வீடெல்லாம் கட்டினாங்க வீடு கட்டி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் மதுராந்தத்தில் ஐஸ்கிரீம் கடையில் வேலைக்கு போனேன் மேடம் அங்கே கொஞ்ச நாள் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் என் ஒருத்தர் கூட பழக்கம் ஆயிடுச்சு பழக்கம் ஆகிட்டு அவர் கட்டிக்கிறதா சொன்னாங்க இதில் தான் வேன் ஸ்டாண்ட் வச்சுருப்பாங்க வேன் வேன் டிரைவராக இருந்தாப்பில் வண்டி ஓட்டுவார் அவர் கூட பேசி பழகிட்டு இருந்தோம் வீட்டில் தெரிஞ்சிச்சு மேடம் வீட்டில் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் வேணாமான்னு சொன்னாங்க குடிப்பாப்பில் அவர் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க மேடம் அப்புறம் வீட்லேயும் வேறு இடத்துல பார்க்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணாங்க வேறு 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 இடத்துல கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரி நான் வந்து கட்டிக்க மாட்டேம்மான்னு சொன்னேன் அவர் வேணாமா குடிப்பாங்க வேணான்னு சொன்னாங்க இல்லைன்னா நான் கட்டி வைங்க நான் தொல்லை பண்ணிட்டேன் இல்லை நான் கட்டிலாம் கொடுக்க மாட்டேன் அவரெல்லாம் கட்டி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இது பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க பேசிகிட்டே இருந்தாங்க நான் வந்து கேட்கவே இல்லை கட்டினா அவரை தான் கட்டுவேன் அப்படின்ட்டு நான் பிடிவாதமாக இருந்தேன் சரின்ட்டு அவங்களும் கொஞ்ச நாள் விட்டாங்க விட்டுட்டு திரும்ப நான் வீட்லேயே தான் இருந்தேன் மேடம் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகலை நின்றுட்டேன் வீட்லேயே தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் டெய்லி திட்டிகிட்டே இருந்தாங்க பேசிட்டு அதை பற்றியே பேசிட்டு நானும் போ அவர்கிட்டையும் சொன்னேன் நான் வரலாம் மாட்டேன் நான் ஓடி வர மாட்டேன் வீட்டில் என்னை கட்டி கொடுத்தாங்கன்னா நான் கட்டிக்கிறேன் நான் என் ஸ்டதிக்கு அம்மா அப்பா மீறி நான் வரமாட்டேன் அப்படின்ட்டு நான் அவர்கிட்டையும் சொன்னேன் நான் அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு நாள் வந்து வேலை செஞ்ச இந்த இடத்துல என்னை மிரட்டினார் மேடம் ஏதோ டப்பால் ஏதோ கொண்டு வந்து வச்சுருந்தாங்க அதை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு நீ வரலனா நான் சூசைட் பண்ணிப்பேன் என்னோடய இதுக்கு நீ தான் காரணம் நான் எழுதி வச்சுட்டு நீ தான் காரணம்னு நான் இது பண்ணிப்பேன் அப்படின்ட்டு என்னை ரொம்ப மிரட்டினாங்க அந்த மிரட்டின இதில் எனக்கு கொஞ்சம் பயம் வந்தது நான் வேறு ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செஞ்சாலும் எனக்கு டெத்து நான் நேரடியாக பார்த்துருக்கேன் அந்த பயத்தோட உணர்ச்சி எங்கே சொன்னதை செஞ்சுருவாங்களோ அப்படின்னு நான் வந்து ரொம்ப பயந்தேன் வீட்லேயும் சொல்ல வேணான்னு அவர் சொல்லி வச்சுட்டாங்கனால வீட்லேயே நான் அவர்கிட்டையுமே நான் அதை பற்றி நான் சொல்லவே இல்லை மேடம் இது மாதிரி என்னை மிரட்டினாங்க இந்த மாதிரி என்னை செய்துவேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு நான் வீட்லேயும் யார்கிட்டையுமே நான் சொல்லவே இல்லை அவர் சொன்ன விஷயத்த சொல்லவுமே நான் சைலண்ட்டாக இருந்தேன் இருந்தேன் கொஞ்ச நாள் இருந்தேன் கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணாங்க ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டு இல்லை நான் கட்டிக்க மாட்டேன் அதெல்லாம் சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் மேடம் அதெல்லாம் முடிஞ்சுது அப்புறம் வீட்டில் இருந்தீங்க அப்புறம் வீட்டில் கொஞ்ச நாள் இருந்தேன் அவங்க இது பண்ணதும் நான் டக்குன்னு வெளியே வந்துட்டேன் எது பண்ணதும் வேறு இடத்துல மாப்பிள்ளை பார்க்க ஆரம்பித்ததும் நான் வெளியே வந்துட்டேன் வெளியே வந்துட்டு அவர் கூட போயிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்டு மூலிமா தான் கல்யாணம் பண்ணாங்க ஃப்ரெண்டு மூலிமா கல்யாணம் பண்ணி வடபழனி கோவிலில் கல்யாணம் பண்ணாங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற மாதிரி ரிஜிஸ்டர் எதுவும் பண்ணலை சும்மா பேப்பரில் எழுதி சைன் பண்ணி அது மட்டும்தான் பண்ணது கூட்டு போயிட்டு அவங்க அண்ணன் வீட்டு கூட்டு போனாங்க டைரெக்டாக செத்பட்டில் இருக்காங்க அவங்க அண்ணன் வீடு ஒரு வாரம் அங்கே தான் மேடம் இருந்தோம் ஒரு வாரம் அங்கே இருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க கூவத்தூர் பக்கத்தில் மலையூர் மேடம் எங்கள் மாமியார் மாமனார் வீடு அங்கே கூட்டு போனாங்க அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அங்கே தான் மேடம் இருந்தோம் ஒரு மூணு மாதம் தான் மேடம் யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு கூட பிறந்தவங்க அவங்க கூட பிறந்தவங்க அஞ்சு நாலு பேர் அஞ்சு இவர் எட்டாவது ஆள் மேடம் இவர் வந்து மூணு அக்கா அஞ்சு பையன் இவர் லாஸ்ட் மாமியார் மாமனார் என்ன வேலை செய்கிறாங்க அவங்களாம் வந்து கூலி வேலை தான் மேடம் ஏன்னா போனால் வந்து நீங்கள் அக்கா நீங்கள் மட்டும்தான் இல்லை மேடம் நான் வந்து எங்கள் அக்கா ரெண்டு அக்கா இருக்காங்க தம்பி இருக்கான் தங்கச்சி இருக்காங்க நான் மூணாவது ஆள் மேடம் ரெண்டு அக்காவுக்கு மேரேஜ் ஆகிடுச்சி 
அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ தான் தங்கச்சிக்கு மேரேஜ் ஆச்சு இன்னும் தம்பிக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலை கல்யாணம் ஆகும் வீடு மட்டும்தான் கட்டணும் மேடம் அவங்க வீட்டுக்கு போனோம் அவங்க வீட்டில் போயிட்டு மூணு மாதம் தான் மேடம் இருந்தோம் மூணே மாதத்தில் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் குடிச்சிட்டு வந்து ரொம்ப சத்தம் போட்டார் அவங்க வீட்டிலலாம் இருக்கவங்க கூட்டினா சண்டை போட்டார் எனக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் தெரியல தெரியாமல் கேட்டேன் நான் ஏன் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறேன் எல்லாருமே சைலண்ட்டாக இருந்தாங்க நான் மட்டும் கூட கூட பேசிகிட்டே இருந்தேன் ஏன் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன் அவ்வளோதான் கேட்ட ஒன்றும் அடித்து என்னை அப்படியே ரொம்ப அடிச்சிட்டார் ரொம்ப அடித்து ஆள் மயக்கமாகிட்டு விழுந்துடுற மாதிரி நான் விழுந்துட்டேன் விழுந்தோடனே எனக்கு மறுநாள் பயம் வந்துடுச்சு இவர் பண்ணுறத பார்த்தா பயம் வந்துட்டு உடனே என்ன பண்ணேன் எங்கள் சித்தி விட்டு கிளம்பி வந்துட்டோம் என்னை சித்தி விட்டு கிளம்பி அங்கே வந்துட்டேன் என்னை வந்து தேடிட்டு வந்துட்டார் அங்கேயே வந்துட்டார் அங்கேயே வந்து என்னை திரும்ப அடித்து காதில் ரத்த வந்து அவங்க வச்சுருந்து அவங்க திரும்ப கூட்டம் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அவங்க பண்ணி அதுக்கப்புறம் திரும்ப என்னை அமுச்சிட்டாங்க சரி போம்மா மேடம் பண்ண மாட்டார் போன்னு சொல்லிட்டு என்னை அமுச்சிட்டாங்க அமுச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கன்சீவ் பண்ணு கன்சீவ் வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப அது மாதிரி பண்ணார் திரும்ப அது மாதிரி பண்ணதுமே திரும்ப நான் சித்தி விட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் குழந்தைய அம்பாஷன் ஆயிடுச்சு குழந்தையன் தஸ்ட்டு தங்கலை அதுக்கப்புறம் மாட்டேன் என்ன பண்ணார் ஐநூறு நாள் இங்கே வேணாம் நம்ம அக்கா வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க பெரியக்கா புத்தனக்கோட்டைன்ற ஊரில் இருந்தாங்க அவங்க பெரியக்கா அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனார் அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அங்கேயும் சரியாக வச்சுருக்கல டார்ச்சல் பண்ணிவிட்டு அங்கேயும் அடி அடிச்சுட்டு இது பண்ணார் திரும்பவும் நான் வந்துட்டேன் திரும்ப வந்தவொடனே நான் வந்ததுமே அவர் என்ன பண்ணார் குடிச்சிட்டு ஒரு நாள் மேலே இருந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க மேடம் கீழே வந்து இந்த லெஃப்ட்டு கை வந்து இது ஆயிடுச்சு ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு ஃப்ராக்சர் ஆனதும் ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க வீட்டில் இருக்கும் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டாங்க ஃபோன் பண்ணி எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணதும் இந்த மாதிரி வந்து விழுந்துட்டாப்பில் அதுவும் குடிச்சிட்டு தான் மேடம் என்னட்டு நான் போயிட்டேன்றதுல விழுந்து இது ஆகிட்டாங்க என்னை ஃபோன் பண்ணி வர வச்சாங்க நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தேன் மேடம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மதுராந்தத்தில் இது பண்ணாங்க அது வந்து எதுவும் சரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னதும் கற்பகம் நேரம் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி கை ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே த்ரீ மந்த் இருக்க சொன்னாங்க அப்போ தான் கன்சீவ் ஆனேன் நான் ரெண்டாவது டைம் கன்சீவ் ஆனது ரெண்டு மாதத்துக்கு குழந்தை வயிற்றில் இருந்தது மேடம் அந் அங்கேயே தங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நான் மட்டும்தான் மேடம் நைட்டில் இருந்தேன் அவங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணுற அன்றைக்கி அவங்க அண்ணன் அவங்க அண்ணி எல்லாம் வந்தாங்க நைட்டில் வந்து யாருமே ஆனால் தங்கலை நாங்கள் ஒண்டி இருந்து அவரை பார்த்துட்டு இருந்தேன் மூணு மாதம் அங்கேயே அவங்க இருக்க சொன்னாங்க இவர் வந்து நான் டெய்லி வந்து வந்து போகிறேன் நான் இருக்கலாம் மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அவர் நான் நைட்டில் டெய்லி என்னால் அங்கே தங்க முடியல நான் வீட்டுக்கு போய்ட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போனோன்னு சொன்னதால் அவரும் நான் இருக்க மாட்டேன் நீ இருந்தால் நான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்துட்டார் டெய்லி நான் வந்து வந்து போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அவங்களும் வீட்டுக்கு வந்து கை ஜாயிண்ட் ஆகவே இல்லை கை அப்படியே துவே போயிடுச்சு சுத்தமாகவே கை அப்படியே போயிடுச்சு போன உடனே திரும்ப கூப்பிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாங்க கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் குடி இல்லாமல் இருந்தார் அந்த கை இதுவால் குடிக்காமல் கொஞ்ச நாள் இருந்தார் கொஞ்ச நாள் இருந்ததும் திரும்பவும் குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க திரும்பவும் குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு குழந்தை கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் இருக்கும் மேடம் கொஞ்ச நாள் கேஃப் விட்டு மறுபடியும் அந்த டார்ச்சல் ஆரம்பிச்சு குடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு மறுபடியும் இது பண்ணார் ஒரு டைம் எனக்கு அதனால் வந்து குனிஞ்சு அங்கே வந்து ஒரு முறை வயிறு வலியத்தில் வேலை செய்ய முடியல அவங்க அண்ணன் ஒருத்தர் என்ன பண்ணார் பெரிய அண்ணன் ஒருத்தர் அவர் என்ன பண்ணிணார் ரெண்டு அண்ணன் அங்கே இருக்காங்க ஒருத்தரவங்க வந்து மேரேஜ் ஆகிட்டு அவங்க வயசு இறந்துட்டாங்க எங்கள் அக்காவே அங்கே கட்டி கொடுத்தாங்க மேடம் பெரியப்பா பொண்ணு அவங்கள கட்டி கொடுத்தாங்க அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க எண்ணெய் தலையில் ஊற்றிட்டு கொளுத்திக்கிட்டு இறந்துட்டாங்க அதனால் எங்கள் வீட்டில் வந்து அக்கா இறக்குமே போயிட்டு அந்த இடத்துல வாழலம்மா நீ வந்து வாழாத அப்படின்னு சொன்னாங்க மேடம் நான் தான் வந்து எல்லோரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்கம்மா இவர் வந்து எனக்கு கல்யாணம் பண்ணும்போது நான் குடிக்கலாம் மாட்டேன் சத்தியம் பண்ணி என்னை அவர் சொன்னதெல்லாம் நான் நம்பினேன் சத்தியம் பண்ணி என்னை இது பண்ணி கட்டிக்கினார் நான் குடிக்கலாம் மாட்டேன் கண்டிப்பாக நான் கல்யாணம் பண்ணால் குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்றதுனால நான் சரின்னு ஒத்துக்கினேன் அதனால தான் நான் அவரை கட்டிக்கினேன் குடிக்க மாட்டாங்க சத்தியம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுனால தான் நான் ஒத்துக்கினேன் அக்கா இறந்த வீடு வேணான்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொன்னாங்க அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு நாள் நான் வேலை சாப்பாடுலாம் செய் எல்லாருமே கும்பலாக
நைட்டு தான் இருக்கும் அப்போவே நீ இருந்தால் இவர் இல்லைன்னா போகும் துணியெல்லாம் எடுத்துட்டு நீ வீட்டை விட்டு போயிடு அப்படின்ட்டு நைட் டைமில் ஒரு முறை துரத்தி என்னை விட்டுட்டாங்க மேடம் அந்த நைட் டைமே எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் திரும்ப கண்டு சித்தி விட்டு தான் வந்தேன் அம்மா வீட்டுக்கு கூட போக மாட்டேன் சித்தி என்னை ஏற்றுப்பாங்கன்றதுனால நான் அம்மா வீட்டுக்கு போனதில்லை சித்தி வீட்டுக்கு மட்டும்தான் ஆரம்பத்துலேருந்து சித்தி வீட்டுக்கு தான் மேடம் வந்து அங்கே தான் மேடம் வந்தேன் மறுபடியும் வந்து எனக்கு கூட்டு வந்துட்டார் கூட்டு வந்துட்டு குழந்தலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்த பிறந்த குழந்த பிறந்து ஒரு ஆறு மாதம் இருந்தேன் அங்கே அங்கே தான் இருந்தேன் மேம் மாமியார் பார்த்தாங்களா ஆ மாமியார் பார்த்தாங்க அவங்க தான் பார்த்தாங்க பார்த்து அங்கேயும் ஒரு மூணு மாதம் இருக்கும் மறுபடியும் குழந்த தேடி ஒரு டைம் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தேன் வந்து ஒரு பத்து நாள் கூட இல்லை மேடம் அம்மா வந்து திட்டினாங்க நீ வந்து இந்த மாதிரி குழந்த தேட்டு நீ எல்லாம் வராது அவரை கூட்டிகிட்டு வரா மாதிரினா நீ வா நீயா ஏன் வரா தனியாக வராத அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டினாங்க திட்டினதை திரும்ப திரும்ப நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு கொஞ்ச நாள் இருந்தேன் மறுபடியும் என்ன பண்ணார் நான் என்ன சொன்னேன் இவர் இங்கே இருந்தால் தான் வந்து குடிச்சிட்டு அவங்க அண்ணா அம்மா அப்பான்னு சண்டை போடுறாங்க நம்ம தனியாக போயிடலாம் வீடு எடுத்துடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தான் மேடம் சொன்னேன் போயிட்டு சரி நான் வீடு எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடு எடுத்தாங்க வீடு எடுத்து ஃபஸ்ட்டு மாம்பாக்கத்தில் இருந்தோம் மாம்பாக்கத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அங்கே தான் வீடு எடுத்து போனார் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு குழந்த ஆறு மாதத்துக்கு குழந்த அந்த குழந்தையோட நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வீட்டுக்கு வாடகை வந்தோம் வாடகை வந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு அவங்க சொந்த வண்டி தான் ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க வேன் அவங்க அண்ணா மூலிமா தான் வேன் ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த வேன் வந்து ஒரு டைம் நைட்டில் லேட் ஆகிடுச்சுன்னா எடுத்துகிட்டு வருவாங்க வீட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க அங்கே போய் கொஞ்ச நாள் நல்லா இருந்தார் ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் கூட இருக்கல இருக்காது அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க திரும்பவும் குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டும் ஏன் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இது பண்ணேன் அவரெலாம் கேட்குற மாதிரி இல்லை நான் என்ன பண்ணுவேன் இவர் கத்தனா கத்தட்டோம் நம்ம வந்து கதவை லாக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே படுத்துக்கலாம் இவர் பார்த்துன்னு பேசட்டோன்ட்டு நான் கதவை லாக் பண்ணிட்டு உள்ளே படுத்து படுத்த உடனே இவர் என்ன பண்ணுவார் கதவை போட்டு அடிப்பார் கதவு போட்டு அடிச்சுட்டு டமால் டிமால் டிமால் அடிப்பாங்க ரொம்ப சத்தம் போட்டதுனால அவசர நினைச்சா இந்த மாதிரிலாம் வந்து வீட்டுக்கு அதெல்லாம் தட்டக்கூடாது உடஞ்சிச்சுன்னா யார் பதில் சொல்கிறது இவர் அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் மெயின்லாம் ஆஃப் பண்ணுவாங்க கரண்ட்டு மெயின்லாம் ஆஃப் பண்ணுறாங்க ஆஃப் பண்ணி வெஸ்ட்டு உள்ளே படுக்கத்தோ நாங்கள் தொலை இதே மாதிரி பண்ணிட்டாங்க நானே தான் போய் சொன்னேன் அவசர நினர் வீடு அவங்க தனியாக இருப்பாங்க நானே போய் இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் இந்த மாதிரிலாம் வந்து செய்கிறாரு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கண்டிஷன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நானே தான் சொன்னேன் அவர் வந்து கேட்குற மாதிரிலாம் இது மாதிரிலாம் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் இருக்க வேணாம் அப்படின்ட்டு உடனே காலி பண்ண சொன்னாங்க உங்கள் மழை மேடம் அந்த மழையில் எங்களை வந்து நீங்கள் காலி பண்ணு போ அப்படின்ட்டு அந்த மழையை கூட பார்க்காம காலி பண்ண சொன்னாங்க ஒரு நாள் குடிச்சிட்டு வந்து விழுந்தாங்க பாருங்க குழந்த மேலே இந்த குழந்த அப்படியே மூச்சு பெச்சு எல்லாமே ஆகிட்டா மாதிரி ஆகிட்டான் ஆனாலும் இந்த வண்டி எடுத்து வந்து எடுத்துட்டு வந்து பாருங்கள் அந்த வண்டி நிறுத்த உடனே அந்த வண்டி கீழே நைட்டு பத்து பன்னெண்டு மணி வரும் தூக்கிட்டு போயிட்டு நான் குழந்தையே வெளியே கழுத்திட்டேன் அந்த வண்டி கேள யார் வீட்டுக்கும் நான் கேட்க மாட்டேன் யாரையும் நம்ம இது கேட்கக்கூடாது நம்ம சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு பயத்தில் குழந்தைகிட்ட வந்து வெளியே கழுத்திட்டு அந்த வண்டி கேள்வே தான் மேடம் கழுத்திட்டு படுத்துட்டு இருந்தேன் நம்ம குழந்தை எடுத்து வண்டிக்கு கீழே படுத்துட்டு இருப்பியா வண்டி கேள்வி தான் மேடம் அவர் குடிச்சிட்டு அந்த விழுந்த உடனே குழந்தைக்கு அப்படியே இதுவாகிடுச்சு அதனால் அந்த பய குழந்தை செத்துருமோ அப்படின்ற பயத்தில் வண்டி கேள்வே தான் மேடம் ஒரு நாள் மறுநாளும் மறுபடியும் அவர் நல்லா இருக்கும்போது சொன்னேன் நான் இந்த மாதிரிலாம் நீ செய்கிற இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுற அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் அப்போ வந்து கேட்டுக்கிறார் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது திரும்ப குடிச்சிட்டானா தலை எழுத்தான் உனக்கு நல்லா படித்து படிக்க வச்சாங்கல்ல வேலைக்கு போய் ஒழுங்காக இருக்க வேண்டியது தானே அப்படி என்ன லவ் கேட்குது ஓடி போகிறது இந்த மாதிரி அடி வாங்கிறது குழந்தைய பற்றுக்கிறது அம்மா அப்பா சொல்கிறது கேட்டுட்டு இருக்க முடியலை சொல்லு வெளியே வந்ததும் மறுபடியும் வேறு வீடு மாற்றணும் மேடம் மறுபடியும் வேறு வீடு மாற்றினதும் அங்கேயும் அந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு வந்து சண்டை போடுவார் குழந்தை தீட்டு நான் இடைய வந்து அதே மாதிரி இடைய தான் மேடம் வந்து செடியில் கிடையில் குழந்தைய கழுத்திக்கிட்டு பெட்ஷீட்டு மட்டும் எடுத்துகிட்டு நான் வெளியே வந்துடும் அந்த மாதிரி வெளியே வந்து ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு சந்தேகம் ஆயிடுச்சு சந்தேகம் பட்டு திரும்ப அது வேறு டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாள் திரும்ப சந்தேகப்பட்டு சந்தேகப்பட்டு நான் சொன்னேன் அந்த மாதிரிலாம் நான் செய்ய மாட்டேன் போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான
சொல்ல எங்கள் வீட்டில் என்னை கூட்டு போய் வச்சுக்கிற மாதிரினா கூட்டுன்னு போட்டேன் மேடம் ஆனால் அவர் கூட வேணாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஹோம்லெஸ் சேர்த்துக்கிட்டுங்க மேடம் என்ன பண்ணுறாருண்ணா நைட்டில் குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா படுக்கவே விட மாட்டாங்க மேடம் சாப்பிட விட மாட்டாங்க நைட்டு ஆனால் அப்படியே திரும்ப திரும்ப அந்த வாம்பாக்க ஏரியா விட்டு மறுபடியும் இப்போ கைக்கில் பெட்டன்ற ஒரு அவர் வேலை செய்கிற இடத்துக்கே கூட்டு வந்தாங்க அங்கே கூட்டு வந்தோம் அதே மாதிரி பண்ணுறாங்க ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு எங்கன்னா வீட்டுக்கு யார் வீட்டுனா போனால் அக்கா வீட்டுக்கு எதனா ஒரு வீட்டுக்கு போனால் யார்கிட்டே நான் வந்து பேசக்கூடாதா மாமா யார்கிட்டையும் பேசினாலும் அவங்கள வச்சு அவங்களையும் அதே மாதிரி பண்ணுறது அவங்களையும் கூட்டு வந்து நான் அவர்கிட்ட சொல்லி பார்த்துட்டு என் வந்து கேளுங்கன்னு சொன்னதுக்கு அவங்களாம் என்னை வந்து என்ன செஞ்சுருவாங்க என்ன கிழிச்சிருவாங்க என்ன பண்ணுறவாங்க ஸ்டேஷன்லேயும் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டேன் மேடம் ஸ்டேஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவங்க எதுவுமே செய்யலை உள்ளே கூட்டு போய் உட்கார வச்சு ஒரு நாள் வான் பண்ணி மட்டும் அனுப்பிச்சிட்டாங்க அவருக்கு வந்து அந்த நான் ஸோ எல்லோரும் இது பண்ணுறதுனால அவருக்கு இன்னும் அதிகமாகுது என்னை இது மாதிரிலாம் நீ செய்கிற என்னை இது மாதிரிலாம் பண்ணுற அதையே தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி என்னை திரும்ப திரும்ப சண்டை போகிறார் சந்தேகப்படுறது தூங்கவும் விட மாட்டேன் படுக்கவே விட மாட்டாங்க சா சாப்பாடு கூட நம்ம சொல்கிறோம் மேடம் அப்பா உங்கள் வீட்டிலேருந்து சோறு எடுத்துன்னு வந்துடலாம் நான் ஏன் உனக்கு கஷ்டப்பட்டு சோறு போடணும் நான் ஏன் உனக்கு இந்த கை சரியெல்லாம் நான் நான் அதனாலேயே மேடம் இவ்வளோ நாள் நம்ம எங்கே போகக்கூடாது எதுவும் செய்யக்கூடாது நீ வேலைக்கு போலையா வேலைக்கு வேலைக்கு போ வீட்டில் தான் மேடம் படிச்சிருக்கல படி வேலைக்கு போ ஃபஸ்ட்டில் பால்வாடியில் விட்டு வேலைக்கு போ அவர் ஒன்றும் அடித்தானா திருப்பி அடி வேறு என்ன பண்ணாரு எவ்வளோ நாள் போலீஸ் எவ்வளோ தான் மாறடிப்பாங்க போலீஸும் எத்தனை பேர் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இதுதான் உங்களுக்கு வேலையா நான் அப்பா அம்மா கிட்டேயும் சொன்னேன் மேடம் நான் பண்ண தப்பு தான்மா நான் உங்கள் கூட வந்து இருந்துடுறேன் ஏன் அவர் கூட அனுப்பாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் போ போயிட்டு சொன்னேன் மேடம் என்ன சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டார்ச்சர் பண்ணாலும் சரி எதுவுமே செய்யலை மேடம் எங்கள் வீட்டில் அதனால் சரின்னு போயிட்டு ஏன்னா கேட்கலான்றதுனால சாமான் கேட்க சொல்லி நான் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன் மேடம் எங்கள் வீட்டில் நீ இவனுக்கு தேவையான தேனா வாங்கி எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொன்னாங்க மேடம் போட்டோம் <laughs> 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 அவங்க 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 தான் தீர்மானம் பண்ணினோம் மேடம் அவங்க வீட்டுக்காரும் அவங்களே தான் தீர்மானம் பண்ணினோம் நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்டு பிறகு நாங்கள் எதையும் அதை எப்படி கொடுப்பேங்க பேச முடியாது இல்லை என்ன கொடுக்கறது பொண்ணு என்ன கொடுத்துடுவீங்களா தாட்டி விடுறது கொடுக்கறது அப்படிலாம் கிடையாது நாங்கள்லாம் ஏதோ கண் கைனி வேலையில் வேலை செய்து தொடப்பாகிறது அது அது இதை அடுத்து பழகிறோங்க மேடம் நாங்கள்லாம் எங்களுக்கு கைனி கட்டிலாம் சொந்த எதுவுமே இல்லை உங்களுக்கு தான்மா அறிவு ஜாஸ்தி படிக்கணும்னே இல்லை அதை இப்படி பொண்ணை கொடுத்துட்டோம்னு சொல்லுவீங்க இல்லை மேடம் ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் அவள் கூட இருக்கணும் நாங்கள் செய்யணும் தான் மேடம் நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தான் ஏதோ ஒரு சாப்பாடு இல்லையா மற்ற உதவியா உடம்பு சரி இல்லையா அதெல்லாம் தான் எங்களால் பார்க்க முடியும் மேடம் அந்த அளவுக்கு தான் எங்களுக்கு வயசு இருக்குது நீங்கள் கூட வச்சுக்க மாட்டீங்க நாங்கள் கூட வந்துட்டா வச்சுன்னு தான் இருப்போம் மேடம் தெத்தலாம் மாட்டேன் அது எப்படி தெத்தி விட்டுருவோங்க தான் பிள்ளைங்களை பத்து மாதம் சுமந்து பெற்று வளர்த்து அதுங்களை படிக்க வச்சு ஒரு அளவு தெரிய வச்சு எப்படி மேடம் தெத்துட முடியும் இப்போ நாங்கள் உங்களாண்ட வந்துட்டா நீங்கள் எங்களை தெத்துடுவீங்களா மேடம் நீங்கள் தெத்த மாட்டீங்களா அது மாதிரி தான் நாங்களும் அது எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் உதவி பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் எங்களால் முடியும் அவங்களா தேர்ந்து எடுத்துக்கிற இன்னைக்கு அதனுடைய விளைவு என்னன்னு தெரியும் கடை முடினா சரியா போயிடும் வாங்க இந்த பக்கம் உட்காருங்க அம்மா அக்கா பக்கத்தில் உட்காருங்க இப்போ கண்ணை கசிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை சொல்றது தெரில மேடம் எனக்கு குடும்ப நிலவர ஏம்மா உண்மை மேடம் ரொம்ப கஷ்டமா ரொம்ப மோசமான நிலமை அப்போ நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு சிரிச்சுட்டு உட்காந்துருந்தீங்க இவ்வளோ நேரம் இன்னும் வெளியே வந்துட்டு பிறகு நம்ம எதுவுமே தாங்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கணும் மேடம் அதனால இவங்க இவ்வளோ அழுவுறாங்க எவ்வளவு கஷ்டன்றது அவங்களுக்கு கஷ்டமா நாங்க எவ்வளவு அனுபவிக்கிற தெரியுமா எங்களுக்கு தான் தெரியும் மேடம் சரி என்ன பண்றது ஒரு வாழ்க்கையில இறங்கிட்டு பிறகு வெளியே சொல்ல கூடாது அதை வாழ்ந்து காட்டுறதுதான் ஒரு வாழ்க்கை என்ன பேர் அவங்களுக்கு அமரா 
அமராவதி அழுவாதீங்கம்மா இவ்வளோ வருத்தத்தை மனசுல அடக்கி வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தீங்க பொண்ணு நல்லா இருக்காளா பெரிய பொண்ணு கஷ்டப்பட்டு <laughs> 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 வாழ்க்கையே <laughs> வெளியே சொல்லக்கூடாதுன்ற ஒரு தாய் வெளியே சொன்னால் எவ்வளோ மன வருத்தம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் மனம் தாங்கிக்கணும் வாழ்க்கை நடத்துறேன் இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் கூட உடம்பு தெரியலாத இருக்கிறாரு வீட்டுக்காரம் வீட்டுக்காரர் விட்டுட்டு போயிட்டாரு சொன்னீங்க திரும்ப வந்துட்டார் போயிட்டு வர்ற அம்மா வந்து போயிட்டு அடிக்கிறது பொண்டாட்டியா இந்த பொண்டாட்டிங்க எல்லாம் நல்லா தொடப்பை கட்டை எடுத்து அடிக்க போகிறாங்க அதான் மன போகிறாங்க சந்தேகப்படுறது ரமேஷ் தண்ணி அடிச்சு கூத்து அடிக்கிறதுக்குன்னா எதுக்குங்க கல்யாணம் பண்ணுறீங்களா அதுவும் லவ் பண்ணி அவங்க நிம்மதியாக இருந்திருப்பாங்கல்ல இல்லை மேடம் குடியாக தான் மேடம் ஒரு ஒரு வாரமாக தான் குடி குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் மேடம் எவ்வளோ நாளாக குடிக்க ஆரம்பிச்சிங்க ஒரு வாரமாக மேடம் அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ குடிக்காமல் இருந்தீங்க மூணு மாதம் இருந்தேன் மேடம் அதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி சாப்பிடுங்க மேடம் அப்போ மூணு மாதம் கேப் விட்டு ஹாலிடே மேடம் ம் ஏன் இல்லை இல்லை மேடம் பே பசங்க ஒரு சேர்ந்து தான் கிட்டும் நீங்கள் என்ன பதினஞ்சு வயசு பையனா பசங்களை சூட்டோட சேர்ந்து கட்டு போகிறதுக்கு பொறுப்பு வேண்டா என்ன அப்படி என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு உங்கள் வைஃப் மேலே என்ன சந்தேகம் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சந்தேகம்லாம் ஒன்றும் இல்லை மேடம் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க இது பாருங்க அவ எப்படி இருக்கா பார்த்தீங்களா உடம்பு பார்த்தீங்களா தெரியுது மேடம் ஆ ஒருத்தர் கூட வாழ்ந்தே அதால் முடியல பாவம் பிள்ளையும் பெற்று பசங்களையும் பார்த்துட்டு வீட்டு வேலையும் செஞ்சு அடி ஒத்தா வாங்கி கெட்ட வார்த்தை கேட்டு இதில் தப்பு பண்ணுறதுக்கு வேறு அவளுக்கு மனசு இருக்குமா என்ன வெறுத்து போயிடும் அட போங்கடான்னு தோணிடும் சொல்லுது இல்லை அவங்க தான் மேடம் தேவையில் பேசி இன்னொரு வாட்டி நீங்கள் அவளை தொந்தரவு பண்ணிங்க நான் அவளுக்கு நல்ல கராட்டே கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் கை உடச்சி விட்டுருவா இன்னொரு கையை உடச்சி விட்டுருவா அடிப்பீங்களா நீங்கள் அவளை நாங்கள் வரைக்கும் அடிச்சு சரியாக அடிச்சது கூட கிடையாது மேடம் மேட்ரு பேச்சல் தான் மேடம் திட்டு வேணா என்ன சரி சார் திட்டிருப்பேன் மேடம் ஆனால் அடி அடியெல்லாம் இல்லை மேடம் சும்மா போய் சொல்லுவோம் ஒரு நிமிஷம் அடிப்பால அடிப்பாக மாட்டாங்களா அடிப்பாங்க மாட்டேன் நான் பேசுனா அடிப்பாங்க எது எதுவுமே பேசவே கூடாது அவர் என்ன பேசினாலும் நான் சைலண்ட் இது அப்புறம் அம்மா அப்பா அக்கா தங்கச்சி இவங்க எதனா சண்டை போட்டாலும் அதை வந்து எங்கிட்ட சண்டை போகிறது ஒரு வீட்டில் இருந்து சண்டை வராமல் இருக்க மாதிரி இவருக்கு என்ன மேடம் வந்து எங்கள் வீட்டில் பேசுகிற பேச்சு யா அசிங்க அசிங்காக பேசுவார் மேடம் உங்கள் அம்மாவையா எங்கள் பெரிய பொண்ணுக்கு பிரச்சனை எங்களுக்கு உட்காந்துங்க இது இவங்க தான் இவங்க தான் இது பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்ல அது ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அதாவது உண்மை இங்கே உக்காந்துருக்குறாப்பில் நான் பொய்யில் சொல்லலை ஆனால் அந்த பிரச்சனையில் ஒரு ரூபா கொடுத்தோ இல்லை வந்த ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கிடையாது ஒரு ஒரு ரூபா கொடுத்து அந்த அந்த பழத்தில் ஊந்துட்டுங்களா தூக்கியும் கூடலை அது அது நான் தத்துவங்க நாங்கள் அதை எல்லாத்தையும் அனுசரித்து எல்லாத்தையுமே நானே பார்த்துக்கணும் இவங்க வந்துட்டு சொல்லவே இல்லை அது கேட்கவே இல்லை அந்த அளவுக்கு இருக்க சொல்ல அவங்க பேச்சு எதுக்கு இவங்க தேவையில்லை அதுக்கு அந்த குடும்பத்தில் எதுக்கு இஷ்டம் பேசணும் உங்கள் குடும்பம் என்னமோ நீங்கள் பார்த்துங்க என்ன மேடம் அவங்கவுங்க குடும்பத்தை தான் அவங்கவுங்க அவங்க பொண்டாட்டி <laughs> 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 
நிஜமா சொல்ற ஒரே வழி தான் போலீஸ் பட்டாளம் எல்லாம் வராது நீங்க தைரியமா இருக்கணும் நீங்க வந்து பயப்படுறது வரைக்கும் தான் இவங்க இந்த இந்த மாதிரி பயமுறுத்துவாங்க ஏய் நான் புளிய கூட பிடிப்பேன் யாரு தெரியுமா அவ்வளவுதான் நைட்ல அப்படிதான் பண்றாரு மேடம் பேய் பிடிச்ச மாதிரி கத்துறாங்க அப்படியே திருப்பி கத்திடு வரும் <laughs> 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 உள்ள <laughs> 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 கடையில் உள்ள போய் உட்காந்து அவ அடிப்பா தண்ணி அது போகாது மேடம் போகும் போகாது மேடம் இன்னொரு வாட்டி அவ்வளவு தொல்லை பண்ணீங்க டார்ச்சர் பண்ணி தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்து கலாட்டா பண்ணீங்க சரி மேடம் நான் கிளம்பி வந்துருவேன் சொல்லிட்டேன் நடக்காது மேடம் இதுக்கப்புறம் அம்மா அக்கா தங்கச்சி இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கிறது இல்ல அம்மாக்கு என்ன வயசு மேடம் உங்க அம்மாக்கு அறுபது வயசுக்கு மேல இருக்கு அம்மா ஞாபகம் வராது பொம்பளைங்களை மரியாதை இல்லாம பேசும்போது ஒண்ணா <laughs> நீங்களா படிச்சிருக்கு படிக்க வச்சா நான் என்ன சொன்னேன் எங்க எங்க சொந்த மூத்தார் பொண்ணு தான் அவங்க அவங்களுக்கு சொந்தக்கார பொண்ணு தான் வரும் இவங்கெல்லாம் சொந்தம் தான் மேடம் அசல் கிடையாது அது இந்த மாதிரி தான் டார்ச்சல் பண்ணி அவங்க அண்ணன் அவனை வச்சுங்கிற அவனை வச்சுங்கிற அவனை வச்சுங்கிறன்னு சொல்லி கிருஷ்ணன் வீட்டுக்கு மூணு பசங்களை விட்டு செத்துச்சு 
கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எடுத்து போட்டோம் அதனால நான் சொன்னேன் மம்மா திரும்ப அந்த இடத்துக்கு போகாத அவங்க ஏற்கனவே ஒரு குழந்தைய சாகிட்டாங்க அதுவும் நம்ப பொண்ணு தான் இந்த தேவலம்மா இந்த காதல் வேணா நீ வேற இடத்த கூட சொல்லு நாங்கள் கட்டி கொடுக்குறோன்னு சொன்னோம் அதை ஒத்துக்கோ இல்லையுது பத்துக்கல அது போன பிறகு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் குடி பயதில் கட்டி தூக்குவார் எதை வேணாலும் அவருக்கு தூக்க தைகரியம் இருக்குது நாங்கள் வந்து நான் ஒரே ஆள் தான் பேசுவேன் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டுக்காரர் சுத்தமாக என்னான்னு கூட அது எதோ வீட்டில் இருக்கிறார் பைத்தியக்கார பைத்தியக்காரனை வச்சுக்கு நான் சோறு போட்டுங்கிறேன் உண்மை மேடம் அதை வந்து ஒரு நாள் கூட அவங்க திரும்பி பார்த்து இன்னும் ஏது ஒரு பெத்த தாய் தாய் பண்ண பார்த்தவங்க கிடையாது ஒரு நாள் கூட அவங்க பை புஷ்ணா இருந்து எங்கள் வீட்டில் இது வரைக்கும் நாங்கள் சாப்பிட்டதே இல்லை நாங்கள் துண்ணுதான் இல்லை ரெண்டு பக்கமும் இந்த பள்ளிக்கூடம் போகுது சொல்லுதோ எதிர்க்க சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி நான் கேட்கவே இல்லை எதையும் வச்சு நான் நானும் பேரேன் ஒரே ஒரு பையன் பையன் ஒரு பையன் தான் இருக்கிறான் படிக்க வச்சுக்கிறேன் வேலைக்கும் போகல யார் எங்கே போகிறாங்க யார் வீட்டில் என்ன நடக்குதுன்னா அவன் சுத்தமாக அது யாருமே கேட்கவும் மாட்டான் படித்து இருக்கிறான் காலேஜ் வரைக்கும் படிக்க வச்சுக்கிறேன் அவ்வளோ பெரிய பிள்ளை வேலைக்கு போகல வேலைக்கு போகல வீட்டில் ஏதாவது இருக்குது சுற்றிக்கணும் யார் வீட்டில் என்ன நடந்தாலும் நான் ஒரு ஆள் தான் மேடம் அவங்க எதிர்ப்பே சொல்கிறேன் நான் ஒரு ஆள் தான் அவங்க வீட்டில் நல்லது நடந்தாலும் கெட்டது நடந்தாலும் அவங்க வீட்டில் என்ன நடந்தாலும் அவங்க வீட்டில் ஏது நடந்தாலும் நான் ஒரு ஆள் தான் தலைமை தாங்கி அதில் போய் நிற்கணும் என் அவங்க வீட்டுக்காரா என் பையன் திரிக்கல அவங்களே திரும்பியே பார்க்க மாட்டான் அதுகளை இன்னானு கண்டுக்க மாட்டான் பத்து பீப்பா செலவு பண்ண மாட்டான் அப்ப நான் இந்த தாய் உங்களுக்கு எவ்வளோ உங்க மானத்தை எவ்வளோ நான் காப்பாத்துறேன் நீங்க என்ன பண்ண அந்த வாழ்க்கையில நீங்களும் அதை அனுசரிச்சு அவங்களோட கூட வாழணும் அவங்களும் அந்த அனுசரிச்சு இவ்வளவு நம்மளுக்கு மதிப்பு செய்யறாங்களே இவ இட்டு மானவங்களும் அதை வச்சு பயன்படுத்திக்கணும் மேடம் அதுதான் குடும்பத்துக்காகது நல்லாவே தெரியும் இவர் யாருக்கு இவருக்கு எல்லாமே நல்லா தெரியும் ஐயோ அது பணம் மேடம் எதுவுமே கேட்காத அது இது நீங்க அவங்க வீட்டுக்காரு வெளியாளு இந்த இவர் வந்து உக்காந்துங்கிறாரு இவர் வந்து எங்க வீட்டுக்காருடைய சொந்தம் எனக்கு சொந்தம் இல்லை மேடம் அதையும் நான் உண்மையை சொல்றேன் எனக்கு சொந்தம் கிடையாது பசங்க எங்க வீட்டுக்காரு மேடம் இப்ப இவங்களை பத்தி எனக்கு எந்த பிரச்சனை குழந்தைங்க என்ன பாக்க நினைச்சுங்க சொல்லுங்க வாழ்க்கை <laughs> 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 நான் சொன்னேன் இது மாதிரி தகவல் அம்பா எங்கே இருக்குதான் அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணப்பில பேசினாப்பில எங்கே கருணா என் எங்கே இருக்கிறவனுக்கு என்ன அப்படின்ட்டு பையன் எங்கே எங்கே பசங்களிட்டு வந்து கொடு நீ எங்கனா போ அப்படின்னா வச்சிட்டு போன இது நான் இவங்களை பற்றிலாம் வருத்தப்படல எனக்கு வாய் இல்லாத குழந்தைங்க அதுங்க நமக்கு காப்பாற்றி விட்டா அது ஒரு ஊ நமக்கு ஒரு இந்த வாங்கி இந்த குழந்தைங்களை காப்பாற்றின கடவுள் பண்ணி தரா அது மாதிரி அதுங்கள காப்பாற்றுவேன் நான் எங்கனா தொடப்பாடுறது ஏதோ ஒன்று என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வேலை செய்யுதுன்னு நான் காப்பாற்றுவேன் ஆனால் இங்கிலீஷ் மீடியம்லாம் என்னால் படிக்க வைக்கலாம் விட ஒரு தமிழ் மீடியத்துக்கு எட்டுமே கவர்மெண்ட் பள்ளிக்கூடத்தில் கூட நான் படிக்க வச்சிருவேன் அது எனக்கு கொஞ்சம் தைகரி இருக்குது ஏன்னா வளர்த்து விட்டலாம் அப்படின்றது வயசான இந்த தாய் உள்ள ஸ்தானத்தில் இருந்து பார்க்க வேண்டியவங்க கஷ்டமே வேலைக்கு போறியாம்மா வீட்டில் தான் இருக்க வேலைக்கு போறியா கேட்குறேன் போகிறேன் பசங்களை பால் வாடியில் விட்டுட்டு போறியா வீட்டுல <laughs> 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 ரோல் ரிவர்ஸு இவ்வளோ நாள் ஆட்டம் போட்டீங்கள்ல அவள் போயிட்டு வரட்டும் வேலைக்கு ஜாலியாக நீங்கள் பசங்களை பார்த்துட்டு வீட்டு வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு பொண்டாட்டி வேலை முடிச்சுட்டு வரும்போது வீட்டில் சமையல்லாம் செஞ்சு வச்சு பணி வடை செஞ்சு பார்த்துங்க ஓகே பண்ணலாமா ஹலோ மிஸ்டர் ஏன் ஏன் அவள் பண்ணலாம்னா நீங்கள் பண்ணலாம்னா கூட ஹெல்ப் தான் பண்ண நம்மளை சமையல்லாம் செய்ய தெரியாது மேடம் ஏன் கற்றுக்குங்க ஃபோன் வச்சுருக்கீங்களா ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஃபோன் வச்சுருக்கீங்களா ஃபோன் இருக்குது மேடம் ஆ அந்த ஃபோனில் நெட்டில் போனீங்கன்னா சமையலெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கும் பாருங்க அவள் வேலைக்கு போக போகிறா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வீட்டு வேலை செய்யுங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குழந்தைங்களை பார்த்துங்க அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அவள் வேலைக்கு போயிட்டு வருவாள் 
சரியா அதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிதாங்க இருக்கணும் இல்ல அதெல்லாம் சோ எல்லா வேலையும் ஹெல்ப் பண்ணி தான் பாருங்க அவ வீட்ல உட்கார மாட்டா சாரி சரி மேடம் போய் வரேன் உங்களுக்கு பணி விட சேரத்துக்கெல்லாம் அவ ஆளு கிடையாது சரி உங்க அடிமை எல்லாம் கிடையாது அவ ஜம்மன்னு வேலைக்கு போயிட்டு வருவா எங்க வீட்ல ஹெல்ப் பண்ணுங்க காலையில ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கலவுங்க சாப்பாடு பேக் பண்ணுங்க பசங்களை பால்வாடியில் விட்டு ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போங்க திரும்பி ஒன்றா வாங்க நைட்டுக்கு சமையல் பண்ணுங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குடும்ப நிர்வாகம் பண்ணுங்க நான் வரத்துக்கு இல்லாட்டா ஒரு நாளைக்கு வரேன் நைட்டில் வரக்கூடமான மேடம் வண்டி ஓட்டுற வேலை காலையில் ஆறு மணிக்கெலாம் போய் வெளியே போயிடுவோம் மேடம் என்னைக்கு வரீங்களோ அன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அது அது அதெல்லாம் சே கூட ஹெல்ப் பண்ணி தாங்க மேடம் எல்லாம் இல்லை சார் சொல்லுங்க மேடம் எல்லாம் அந்த வேலை எல்லா வேலையும் சேர்ந்து தான் இருப்பேன் நல்ல முடிஞ்சாலும் சேர்ந்துட்டு போவேன் முடியாது ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அடிப்பீங்க தலையாட்டி இதுக்கான நான் வேணா நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன் மேடம் இதெல்லாம் சும்மா பேச்சு அவங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அவங்க ஊறுனாங்க மேடம் அது நானே ஏன்னா வாழ்க்கை கேரண்டி கொடுக்குறாங்களாம் குடி பழக்கத்தை விட மாட்டாங்கன்னு உண்மை அவங்க அந்த பரம்பரையில ஊறுனவங்க மேடம் அவர் கூட போதும் அதனால அவங்க விட மாட்டாங்க அதெல்லாம் சும்மா வேஸ்ட் அந்த வார்த்தை என்ன பண்ண போற அவங்க விட போறியா அவர் கூட போயில நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன் அப்படியே வேலைக்கு போறேன்னு சொல்லி கேட்ட விட யாருன்னா இழுத்துணு ஓடிக்கலாம் இருக்கேன் கேப்பாரு அதுதானே உண்மை அதான் நடக்குது இப்போ அதில் தான் பிரச்சனையே இவ்வளோ தூரம் கொண்டாந்துட்டுது அப்படி சந்தேகப்புரியதா இவ்வளோ தூரம் இருந்தது வேற என்ன சந்தேகப்பட்டாலும் ஒரு வாழ்க்கை சைலண்டாக படுத்துட்டா விட பரவாயில்ல மேடம் எனக்கு சத்தியம் பண்ணு எனக்கு சத்தியம் பண்ணு யார் கூட இல்லை இது எப்படி தான் ஏன் அது சொல்லுவா கேட்டுறாங்க வாய்க்கு சொல்லுவா சொல்லிடுறாங்கன்றேன் அது அவங்களுக்கு பழக்க குழந்தைக்கு ஏன் கத்துட்டு குழந்தை மாதிரி தாண்டு நீ யார் கூட இல்லை எப்போ மேடம் சொல்றவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கடவுள் வரத்தா தண்டனை கொடுப்பா நம்ம ஏன் அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணிங்க அதுதானே நீ அவர் கூட போலியாம்மா அவங்க வரலாமா வாழ்க்கையில சொல்றதுமா எப்படி சொல்றது இதெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு அவங்க வரலையா வேஸ்ட் இல்லாத ஓகே அவங்களுக்கு ஓகே இல்லை மேடம் நாங்கள் இன்னும் ஒன் ஒரு ஒன் ஹவரில் என் பே என் பாடியை கூட வெளியே வீட்டுக்கு வரும் கன்ஃபார்மாக மேடம் எதுக்கு கண்டிப்பாக நான் செத்துருவேன் அப்போ யாருக்கு நஷ்டம் நீங்கள் செத்து போனால் அப்போ அடி போ நமக்கு வாழ்க்கையில் நம்ம நமக்கு இருந்து வீடு அந்த நான் பண்ண போகிறோம் அடுத்த போய் யாருக்கு யாரை பயமுறுத்துறீங்க நான் பயமுறுத்தல மேடம் ஒழுக்கமா <laughs> 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 வரும் இதெல்லாம் சும்மா டைலாக் வேஸ்ட் டைலாக் ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ சுத்த வேஸ்ட் வேலைக்கு ஆகாது சரி இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அம்மா நீங்கள் அவளை கூட்டிகிட்டு போங்க கொஞ்ச நாள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கட்டும் நாங்கள் வேணும் சொல்ல வேலைக்கு போட்டோம் பசங்களை பார்த்துக்குங்க இல்லை பசங்களை பால்வாடியில் விடுட்டோம் கொஞ்ச நாள் சமாதானம் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் கூட்டிகிட்டு போங்க வீட்டுக்கு மிஸ் கௌசல்யா தைரியமாக இரு பசங்களை பாரு அம்மா வீட்டில் போயிரு ஆ சும்மா அங்கே போய் டார்ச்சர் பண்ணுற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க அவர் அங்கே வந்தார் வச்சுக்கோ ஏன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணு நம்ம ரிப்போர்ட்டர் தம்பிங்க இருக்காங்க நாளைக்கு கேமரா கையில் கொடுத்து அனுப்புகிறோம் ஹலோ சொல்லுங்கள் மேடம் அண்ணா ஒன்றும் மேடம் தொந்தரவு பண்ணுவீங்களா என்ன பிளான் இன் என்ன பிளான் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் என்னது ஒன்னும் 
பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் கொஞ்சம் காசு போட்டு வைங்க கொஞ்சம் நல்லா வருவா சரியா கிளம்புங்க அம்மா கூட போ கொஞ்சம் நல்ல நிம்மதியாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் சேர்த்து விடலாம் வீட்டுக்கு அங்கதான் வரும் நம்ம வீட்டுக்கே சண்டை போட்டுலாம் வர மாட்டோம் நான் இவ்வளவு கேளுங்க உண்மையா சொல்றேன் அவ வந்து லவ் பண்றேன்னு சொன்னா இவனும் பிரச்சனை எங்களோட மேடா அவங்க பிரச்சனை தான் நிறைய மேடா இந்த பொண்ணுக்கே நான் எவ்வளவோ எனக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு நான் எவ்வளவு எவ்வளவு முடியுமோ நான் அவ்வளவு நான் அனுசரிச்சு நான் கொடுக்க மாட்டேன் பாரு அந்த அனுசரிப்பு உனக்கு இருக்க வேண்டாம் அது பசங்களை லைஃப் பாக்கணும் நம்ம அவன் எதனா சொல்லலாம் சொல்லி போனாப்பா நான் கார்டுல வாங்கி மாட்டேன் உண்மை மேடம் நான் அவங்க கடவுள் பார்த்துருக்குறான் இதை விட இவர் விட டபுளாக பேசுவார் எங்கள் வீட்டுக்காரர் அவன் தம்பி இருக்குது காசம் சொல்லலை இவர் இது அந்த தம் இவரை விட ரெண்டு மேடங்க பேசுவார் அவர் அவராண்டி அந்த பொ பொண்ணு கொட்டணும் அப்போ நான் கண்ணாலே பார்க்குறேன் பக்கத்துலேயே தாங்குது என்னை ஒரே ஊர் நான் பார்த்துக்கணும் எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கின்னு போகிறேன் அப்போ கூட இதை தான் சொல்லு நீ எதையும் சொல்லாத மனம் தாங்கிக்க கடவுள் ஒருத்தருக்கிறாரு அனுபவிச்சுப்பாங்க நீ எதையும் பேசாத கொள்ளாத அப்படின்னு நான் சொல்லி டெய்லி சொல்லி ஒரு வெடிவு காலம் சொல்லி பாருங்களே அந்த மூணு பேரையும் என்ன அந்த அம்மா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தி ரெண்டு பேரும் சந்தோஷம் பசங்க சந்தோஷமா இல்ல இல்ல மேடம் இந்த உட்காந்துங்கிறாங்க கேளு ஒரு உடம்புல தெம்பும் இல்ல உடம்புல சோறு ஒரு புடி சோறு அவங்க நிம்மிதான சாப்பாடே கிடையாது ஓமா இந்த கடவுள் என்ன ஒண்ணு சம்தித்தா ஒரு பெரிய கஷ்டமே காண்டி இவங்க போய் வாழ்த்து அவங்க அது கடவுளை அவங்கவுங்களுக்கு போட்டானோ என்னவோ இல்லை இவங்களா அதுக்கு எழுதிக்கின்னு போனாங்களோ அது என்னவோ நல்லா வளர்த்தா நல்லா படிக்க வச்சேன் ஆனால் இவங்களா தேர்ந்து எடுத்துக்கின்னு இவங்களாம் நாசம் பண்ணிங்கன்னு அதை அனுபவிக்கிறாங்க என் கண்ணு முன்னாடியே அனுபவிக்கிறாங்க எங்கேனா கூட இருந்தால் கூட எனக்கு தெரியாது மரவாருனா கூட பரவாயில்ல ஆனால் எதிர்க்க தான் பார்த்துக்கணும் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் எம்பவர்மெண்ட் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் என்னென்னா பெண்கள் வந்து பெண்களோட கால்லேயே நிற்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் தைரியத்தை வளர்த்துக்கணும் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அது புருஷனாக இருந்தாலும் கொடுமை பண்ணால் அடித்தா உதச்சா வாங்கிக்கக்கூடாது அதை தடுத்து நிக் நிறுத்துறதுக்கு இல்லை தடுக்கிறதுக்கான தெம்பை வளர்த்துக்கணும் தட்ஸ் ஓன்லி சொல்யூஷன் மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி